，一秒到底有多长？一千毫秒、一百万微秒、十亿纳秒？哎，都不对啊！准确说，它是铯幺三三原子在两个超精细人机之间跃迁时所辐射出的电磁波周期时长的九十一亿九千两百六十三万一千七百七十倍。有没有蒙圈？蒙了也无所谓啊，因为接下来呢，我就要开始讲人话了。哎，今天之所以一开场就要讲时间，是因为我前面不是刚刚讲了导弹吗？导弹想要精确的命中目标啊，就需要有精确的制导，而现代导弹的制导很少能够绕开一样东西。卫星定位了，据说加装了北斗导航系统的东风二一呢，可以将打击精度提高到十到三十米，比普通导弹翻上了至少二十倍，这个效率相当可以啊。而在这其中做出突出贡献的，居然就是时间了。哎，时间和定位精度之间怎么会有联系呢？卫星定位为什么要用时间？怎么才能在卫星上精确计时呢？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来讲一讲这个。先来一句话答案啊，卫星定位是通过计算目标同多枚已知位置的卫星之间的距离来确定它自己的位置的，而计算它同各个卫星之间距离的方式呢，就是掐一下信号从发送到接收之间的时间间隔了。如果掐得越准呢，定位自然也就越准。那么能够把一秒分成数十亿份的原子钟，就是那个掐得最准的家伙了。所以。原子钟就成为了定位卫星最核心的部分了。好了，赶时间的朋友可以先暂时看到这，不忙的朋友呢，可以听我继续讲下去。来看看原子钟的奇葩工作原理。哎，俗话说啊，时间就是金钱，这个呢其实只对了一部分啊。准确的说呢，应该是这样，时间就是一切。时间是我们生活当中的普遍常数，无论是卫星导航，还是电网供电，或者是金融网络，甚至是计算你的加班工资，都必须要依赖于准确且可靠的计时。哎，时间也是宇宙运行的普遍常数。无论是黑洞合并时发出的引力波，还是暗物质对宇宙时空的弯曲，想要弄清楚这些呢，唯一的方法就是对时间的准确测量了。既然测量，就要有尺子嘛。那时间的尺子是什么呢？哎，就是某样能够以恒定的速率做周期性变化的物体了。我们把它叫做参考频率。打比方说，日夜变化，哎，它有一定的周期吧，所以是可以拿来当尺子的。单摆的来回摆动呢，它也有一定的周期吧，所以也能够拿来当尺子。而且有一点很明显啊，单摆的摆动周期肯定要短于日夜变化的周期了，所以拿它来当尺子呢，尺子上的刻度会更细一些，更细一些更好吗？哎，你们自己来感受一下啊！如果我只有一把米尺的话，那么我的身高就是一米以上，两米未到；而如果我的米尺上加上了厘米的刻度的话，那么我的身高就是一米九八七六六七。<笑>哎呀，你看我都这么坦诚，不该在此处来个点赞吗？显然啊，一米六七比一米以上两米未满要精确的多，也更有利于大家来了解我了。所以刻度越细越好。哎，对于时间来说呢，就是频率越高越好。那什么东西的频率足够高呢？原子。物理学家们发现啊，每一种元素的原子呢，都在以自己独特的、恒定的，而且是非常高、非常稳的频率震动着。这就意味着，要是用原子的震动来作为参考频率的话，做出来的钟将会极其的精确和极其的稳定，可以测出几千亿分之一秒的时间差别，并毫无误差的工作上百亿年。这样的钟呢，就叫做原子钟了，是我们拿得出手的最精确的计时设备了。但关键是这台钟要怎么造呢？哎，为了讲清楚这一点呢，我们还需要先花点时间来介绍另外一个计时工具，我们可能会更熟悉它一点啊，就是石英钟了。一九二七年，石英钟被发明了出来，它利用的是石英晶体在通电后会发生震动的现象。哎，其实很多物质呢，在通电之后都会发生震动，比方说你被电到的时候。开个玩笑啊！之所以选择石英，是因为它可以反过来，也就是说，把它震动起来也是可以发出电的。哎，这个叫做压电现象。石英钟的核心就是这样一个通电能抖、抖着能发电的石英震荡器了。怎么听起来有点像是永动机的感觉呢？哎，不过事实的确是，想要保持石英震荡器永无止境的震荡下去，只需要一点点的电就可以了。我有一块石英表的最高记录是保持了五年没有换电池。每一个石英震荡器在出厂的时候呢，频率都被精确的调整到了三万两千七百六十八赫兹，也就是每秒钟震荡三万两千七百六十八次。反过来就是说，每震荡三万两千七百六十八次呢，就是一秒钟。哎，怎么样？这段顺口溜练的还不错吧？哎，然后钟表里面的电路或者是机械系统就可以据此作为参考频率来精确走时了。
。现在一枚好一点的石英震荡器的精度可以达到每九万年误差不到一秒，对我们的生活中很多重要的事情来说都足够了。但是嘛，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方嘛。远方就要用到导航，而导航的工作原理就是利用几颗卫星共同来计算出你离它们之间的距离。怎么计算距离呢？就是看信号要花多长时间在你和卫星之间走个来回嘛，然后再乘个光速就可以了。哎呀，乘个光速，也就是说乘的至少也是一个十几位的数字。你能够想象，哪怕只犯一点点错，但是却被放大数百亿倍之后的画面吗？应该不是那么好看的，所以时间跟定位精度之间的关系就这么出来了。石英钟也在这个时候被嫌弃了，怎么办？只能上更精确的原子钟了。但是最奇葩的地方要到了，你万万没有想到，其实，在原子钟里面兢兢业业工作的也是个石英钟。否则，我为什么要花那么长时间来介绍石英钟呢？他的思路是这样的啊。石英钟好是好，但时间一长也会产生误差的。如果这个时候有个细心的领导能够敲一下他的脑袋，他不是又能继续兢兢业业的工作上一整很长的时间了吗？你猜到了吧？震动精度更高、工作更加稳重的原子，自然就是他的领导了。很多元素的原子都可以胜任这项领导工作，比如铯原子。它的震动频率是九十一亿九千两百六十三万一千七百七十赫兹。实际上，在现在的国际标准里面，一秒钟的定义就是铯原子这么震动九十一点九亿下所花的时间。那么，在原子钟里面，它是怎么和石英钟配合工作的呢？哎，首先啊，铯原子有两种能级状态，较低的和较高的。在通过磁场的时候呢，它们会发生不同的偏转，所以很好区分出来。而如果低能级的铯原子受到跟它频率一致的微波照射之后呢，也能够通过共振将自己的能级提升上去了。哎，知道这些之后呢，我们就可以开始来布置这个有趣的装置了。先是让石英钟工作起来，一边精确的输出时间，一边利用压电现象输出电荷。这些电荷呢，会被转化为频率正好是 91.9 点九亿赫兹的微波，让已经经过筛选全部是低能级状态的铯原。原子通过，按理说通过的铯原子理应全部提升为高能级的铯原子，哎，没错吧？但如果石英钟随着时间的累积开始产生误差，它所生成的微波也就不可能达到九十一点九亿赫兹了。于是通过这个微波的低能级铯原子呢，也就升不了级，成不了高能级状态了。我们只需要在发生这个变化的一瞬间将它识别出来，不就好了吗？所以啊，在微波的后面呢，有两样非常重要的东西了，一个是另外一个可以偏转不同能级铯原子的磁场，一个是只有高能级铯原子才能够达到的靶子。现在你看出逻辑来了吧？如果没有东西达到靶子，就说明微波没有把低能级的铯原子转变为高能级的铯原子，进一步的就说明石英钟开始犯懒了，需要敲一下脑袋了。于是，一个反馈电路马上给它一个电击，使它立马回到原本的振动频率上来。通过这样的方式呢，原子钟的精度就可以达到每一百四十亿年的误差不超过一秒钟的惊人水平。好了。已经很厉害了吧？哎，但人类探索确实是永无止境的啊！就像我们一开始说的那样，时间和空间是绑定在一起的。为了解开很多宇宙的谜团呢，我们依然需要更加精确的测量工具才行。哎，现在的原子钟依靠的是微波级的频率，如果可以用上频率更高的可见光波段，岂不能把时间的切片切得更薄吗？所以啊，最新的研究是利用激光来控制异原子的振动，用一个更加惊人的参考频率来制造出更加不可思议的原子钟。也许在他的加持之下呢，暗物质的奥秘也能随之揭开了。哎，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听，也让我们一起共同期待吧。